রবি রবি আপনি বলেন তাহলে জি ভাই শুভ কামনা ধন্যবাদ দিতে পারার জন্য আসিফ ভাই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলেন তো আসিফ ভাই একটা জিনিস আমি জাস্ট মানে জানতে চাইছিলাম আগে একজন মানে ব্যক্তি এই মানে আরেকজন ব্যক্তির মানে বন্ধু হতে পারে বা চাচা তো বন্ধু হোক না কেন ওনার ঘরে মানে আসা যাওয়া মানে করে দেয় মানে এই জিনিসটা আমরা জানি হ্যাঁ ভাই আপনার কথা কিছু আমি বুঝতে পারি নাই কথা কিছু বুঝতে পারি নাই নাকি <laughs> কারণে বাংলাদেশের একটা পার্কে যদি একটা ছেলে হাত হাত ধরে বসে থাকে একটা ছেলে মেয়ে হাত ধরে বসে থাকে তখন হুজুরের আয়সা তাদেরকে গালি গালাস করে তাদেরকে উঠায় দেয় তাদেরকে অত্যাচার করে হ্যাঁ তাদেরকে মানে এই যে সরিয়া আইন এটা তাদেরকে বলে যে এটা হচ্ছে জেনার শাস্তি এদেরকে পাথর ছুড়ে মেরা ফেলতে হবে হ্যাঁ কোনো নারী পুরুষ মনে করেন আমি বাংলাদেশ একটা ইসলামিক দেশে মনে করেন সৌদি আরবে বা ইরানে বা আফগানিস্তানে আমি আমার প্রেমিকার সাথে চুমাচুমি করতেছি আমাদের ভাই আমাদের আমিও তারা ভালোবাসি সে আমার ভালোবাসি দুজনই অ্যাডাল্ট দুজনই সজ্ঞানে চুমাচুমি করতেছে তাতে কার বাপের কি কিন্তু সরিয়া পুলিশ যদি এই জিনিসটা খবর পায় আমাদের কি করবে মাটি পর্যন্ত পুইতা আমাদেরকে পাথর ছিল মেরে ফেলবে কারণ হচ্ছে আমরা জেনাকারি এখন যেই বেটায় হচ্ছে এই নীতি আদর্শ তৈরি করে গেছে যে এরকম প্রেম মানে বিবাহ বহির্ভূত প্রেম ভালোবাসা এগুলো হচ্ছে হারাম তারা খুনে খুনি করবে এটা হচ্ছে হালাল কিন্তু প্রেম ভালোবাসা হচ্ছে হারাম যে বেটা এই নিয়ম কারণ গুলা তৈরি করে দেওয়া গেছে এই বেটার জীবনে হচ্ছে এই কাহিনী আছে আমার সমস্যা হচ্ছে এই যে হিপোক্রেসিটা মনে করেন এই যে মামুনুল হক মামুনুল হক নিয়ে কেন আমরা চিলাচিলি করছি কারণ হচ্ছে মামুনুল হক সারা জীবন সরিয়া আইন কায়েম করতে চাইছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে তুই বেটা তুই বেটা নিজে এই কাম করস তুই নিজে এই কাম করছস তুই এই সমস্ত আইন কারণ বানাইছিস কেমনে দিলে তুই নিজে এই মানে তুই তোর নিজের ইয়ার ঠিক নাই তুই এই আইন বানায় রেখে গেছো যে নারী পুরুষ মেলা মেশা করতে পারবে না ভাই আমার পয়েন্টটা কি আপনি বুঝতে পারছেন পানি খাওয়া করছে শরবত খাওয়া করছে দুজনে একই গ্লাসে শরবত খাওয়া করছে এটা দেয়নি পাশে পাশে বিশ্বাস এই হাদিস কি দেখেন নাই পাশে এক পাশে ফাতেমা এক পাশে উম্মে হানির রেখা পানি শরবত নিয়ে আসছে সে শরবত অর্ধেক খায় আবার আরেকজন আগায় দিছে বাসায় গিয়ে রাত বিরাতে ঘরে থাকছে 
এইটার মানে তো আমি বুঝলাম না ভাই এটার মানে কি সে কেন ওই রাত বিলেতে এখন আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে মোহাম্মদ মানে উম্মাহানের স্বামী যে ওই দিন বাইরে ছিল এটা প্রমাণ কি এটার প্রমাণ আমি আলোচনা করতে পারি সেটা নিয়ে আমি প্রমাণ করে দেখাবো যে উম্মাহানের স্বামী প্রমাণ না জাস্ট এটা জানতে চাচ্ছি মানে উম্মাহানের স্বামী বাইরে ছিল উনি এখানে মানে গেছিল বা আসছে মানে এটা থেকে মানে আমরা কি মানে এটা ধরতে পারি কিনা এটা জাস্ট জানতে চাইছি আর কি এইটা এইটা যে এটা করাটাই তো ইসলামে হারাম মানে মানে স্বামী হচ্ছে বাইরে তুমি বাবা তুমি একটা মানে ইয়া মানুষের বাসায় গেছো গায়রে মাহরামের বাসায় গিয়া রাত বিরেতে থাকছো কথা বলছো এই জিনিসটা তো সম্পূর্ণ হারাম এক ঘরের নিচে এক ছাদের নিচে তো নারী পুরুষ থাকলে তিন নম্বর মানুষ থাকে শয়তান হাদিসে বলা আছে না নবী বলছে না যে নারী এবং পুরুষ যদি একই ছাদের নিচে থাকে তাহলে তিন নম্বরটা হলো গিয়া শয়তান এটা বলা বলছে না জি জি তাহলে সেই বাড়ে নিজে যে আইন কানুনগুলো তৈরি করে রেখে গেছে তুমি বাবা নিজে এই আকামগুলো করছো কিভাবে আচ্ছা আচ্ছা ভাই আসিফ ভাই আর একটা সিম্পল মানে ওই বাসে থাকা ওই বাসে যাওয়াটাই তো মুহাম্মদের জন্য ইসলাম অনুসারে ওই বাসে যাওয়াটাই তো মুহাম্মদের জন্য হারাম সম্পূর্ণ হারাম একটা বেগানা ওরাতের বাসায় গিয়ে তাও আবার রাইতে থাকা এটা সম্পূর্ণ হারাম কি সেক্স করছে না কি করেনি সেটা সেটাতে আমি গেলামই না সেই বিষয়ে আমি কথাই বললাম না ওই বাসায় ঢুকাই তো মুহাম্মদের জন্য হারাম আচ্ছা ব্যাকস্টেজে জয় হোক মানবতার নামে একজন বারবার যুক্ত হচ্ছেন কিন্তু আপনার ডিভাইসেস কানেক্টেড না ডিভাইসেস কানেক্টেড না হলে এখানে তো যুক্ত হতে পারবেন না আমি আপনাকে বের করে দিচ্ছি আপনি আরেকবার ট্রাই করেন মাইক্রোফোনের পারমিশন দেন ক্যামেরার পারমিশন দেন পারমিশন দিয়ে যুক্ত হন মাইক্রোফোন ক্যামেরার পারমিশন দিলে আমরা আপনার ছবি দিতে পারবো না আচ্ছা আসিফ ভাই ওই যে মানে বলেন বলেন রবি ভাই রবি ভাই আপনি আপনি আপনার পাশের 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 কলিমুদ্দিন কার সাথে কি করছে না না করছে তাদের দিয়ে তো ভাই আমাদের আমার কাছে যায় আসে না তারা তো এরকম কোন সিস্টেম তৈরি করে দেয়া যায় না যে নারী পুরুষ মেলামেশা করা দেখা সাক্ষাৎ করা প্রেম করা হাত ধরা কবিতা লেখা প্রেমের কবিতা লেখা আচ্ছা ভাই তার পয়েন্টটা কি এরকম ছিল যে আপনি আমাকে বললেন পাশে পাশে না থাকাইতে আপনারা মোহাম্মদের এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা কেন করেন এরকম কোন পয়েন্ট ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ফারাজ ভাই এক্স্যাক্টলি কি বলবেন ভাই এটা তো আপনি আপনি তো তাহলে বললেন মানে আমি তো মাত্র আবার জয়েন করলাম আপনি তো বললেন যে এটা তো মোহাম্মদ নিজেই ইয়া করে গেছে এই রুলিংটা এটা দিয়ে ক্যারেক্টার জাজমেন্ট এটা দ্বারা এটা এটা দিয়ে মানুষকে বিচার এবং মাইরা ফলানো যদি কেউ পরকিয়া করেও মাইরা ফলানো এই 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 জিনিসগুলো তো সে নিজেই এটা করে মানে ইয়া করে গেছে প্রচার করে গেছে এটা দ্বারা মানুষের সে নিজেই মারছে এবং কত মানুষ কত হাজার হাজার মানুষ এই নিয়মে মারা গেছে তো সে যে যে হারাম যেটা মারতে এই এগুলা রাখছে সে নিজে ফলো করবে না এটা সে নিজে রুল ফলো করবে না ফরাজ ভাই যে আমাদের বাংলাদেশে একটা বিপত্তি আছে রবি ভাই আমি আপনাকে এটা বলেন তো ভাই এটা এটা একটা নিজে ফলো করা উচিত কিনা সেটাকে বলেন তো ভাই সামনে রবি ভাই ওনার বর্তমান আনবো <laughs> ঘটনা <laughs> ঘটনাটার অনেকগুলো হাদিস আছে সেই হাদিসগুলো আমি একটু দেখাতে চাই আপনার একটু মন দিয়ে এই হাদিসটা একটু দেখবেন এই হাদিসটা হচ্ছে দুইটা প্রেমিক প্রেমিকার হাদিস তারা একজন আরেকজনকে ভালোবাসতো আমি হাদিসটা একটু সামনে আনতেছি একটার পর একটা আমরা পড়বো হাদিসগুলো একটু দেখেন আমি একটু দেখাতে চাই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হাদিস মুহাত্তা মালিকের হাদিস গ্রন্থ ইমাম মালিকের হাদিস গ্রন্থ মুহাত্তা মালিকের রেওয়ায়ত এক অধ্যায় একচল্লিশ এখানে দেখেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বলিত ইহুদিদের একদল রাসুল্লাহ নিকট আসে বলিল যে তাদের একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে আছে ইহুদিরা এসে বিচার দিল যে তাদের একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক ব্যভিচার করছে হ্যাঁ প্রেম ভালোবাসা করছে সেক্স টেক্স হয়তো করছে কিংবা চেটি কিছু একটা করছে রাসুল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন রজম বা প্রস্তারাঘাতের ব্যাপারে তার কি আদেশ রহি আছে তারা বলিল আমরা ব্যভিচারীগণকে লজ্জিত করি এবং বেতরাঘাত করিয়া থাকি মানে তারা কিন্তু মাইরা ফেলে না হ্যাঁ ইহুদি ধর্মগ্রন্থে কিন্তু মাইরা ফেলার বিধান আছে কিন্তু তারা কিন্তু তারা বলতেছে মোহাম্মদকে আমরা মাইরা ফেলি না আমরা একটু লজ্জাটা যাদের আর একটু বেতরাঘাত করি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলেন তোমরা মিথ্যা বলিতেছ তাওরাতে প্রস্তারাঘাতের শাস্তি রহি আছে তাওরাত আনয়ন করো উহা করিয়া দেখো অতপর উহারা তাওরাত খুলিয়া এক ব্যক্তি বেত্রাঘাতের উপর হাত রাখিয়া পূর্বাপর অবশিষ্ট আয়াত পড়িয়া শুনাইল দেখেন ফারাজ ভাই দেখেন এই ইহুদি লোকটা কত আবার চালাক সে করছে কি ওই জায়গাটাকে হাতটা রাইখা মানে মানে এখনকার মুমিনরা যেরকম মানে ইয়া করে টাউটগিরি করে কথা মনে করে দিচ্ছেন ভাই কারণ কি কারণ হচ্ছে ওই ইহুদি লোকটা 
মেরে ফেলতে যাচ্ছে না হ্যাঁ পাথর ছিঁড়ে মেরে টেরে ফেলে ও নিজে উই অধিটাও বুঝতে পারছে যে এটা একটা বর্বর বিধান তাও রাতে যে তাদের বিধানে যেটা আছে যেটা একটা বর্বর বিধান এই কারণে ওই অংশটা ডাইকা রাখছে দেখেন চালাক কত আমি কিন্তু ওই ইহুদি লোকটাকে সম্পূর্ণ সাপোর্ট দিই যে সে ডাইকা রেখা मानतोना आदेश दिल्लाघात मन दिए पड़ते रवि भाई मन दिए पड़े देखिल पुरुष की नारी के आघात होते रक्षा कर झुकिया मैंने मानुषाय मैंने शेष मुहूर्ते जीवन शेष अंतिम मुहूर्ते जीवन अवसान घटे मारा जाए प्रचंड रकम आघात पड़ते गाय ठास ठास भयंकर परिस्थितिष नारी मान नारी गाय जान आघात ना लागे मान निजे शरीर आगे दिसे जान तरह गाय से आघात लागे व्यक्तिगत विषय धारणा मैंने प्रेम कहनी मन हम मान बदमाइश डाकू गब्बर सिंह तो भाई खराब ना डाकू गब्बर सिंह जो जिन देखो से तो मैंने 
ভাই আপনার মনে হয় আওয়াজটা একটু কম কমে আসছে মনে হচ্ছে আচ্ছা হ্যালো এখন কি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আমি একটু ঠিক করি আচ্ছা ঠিক করি আমি ফারাজ ভাই তাহলে আপনি কি দুই একজনকে যুক্ত করেন আমি একটু সাউন্ডটা ঠিক করে দেখি দেখি ওকে ওকে ভাই মানুষের মাথার ভিতর এ জায়গা নিয়ে আছে একটা অবস্থান তৈরি করে আছে এটা আমার মাথায় ধরে না মানুষকে আনানো চায় বাট একবার যদি চলে আসে তারপরে তো আপনি ও তো নিজেই যে আইন গুলো করছে আমার কাছে যেটা মনে হয় ও শুধু সমাজের মানুষকে ওর নিচে রাখার জন্য এই আইন গুলো তাদের জন্য প্রয়োগ করছে কিন্তু নিজে কিন্তু এই আইন গুলো মানে নাই আপনাদের জন্য মানুষের জন্য মানবতার জন্য কি করছে গরু গাড়ার মতো এটা বলে না যে ইয়ে নিয়ে আসছে আল্লাহর বাড়ি নিয়ে আসছে না এটা তার অ্যাচিভমেন্ট না তার যদি এটা আল্লাহর বাড়ি হয়েও থাকে এটা তারপরে দেওয়া হয়েছে তার ক্ষতি করে নাই মনে করেন আল্লাহ কিন্তু অনেক রেগে মেগে পুরো পৃথিবীকে বা ধরেন দাসের সাথে দাসের সাথে আল্লাহ যে আবার রেগে মেগে যে একটা পাঠালো সুরাত আরিমের একটাকে পাঁচ নামাজে যখন পরে পরিশ্রম করি বেতন পাই সংসার চালাই তো আমার কিন্তু আছে জাতীয় জিডিপি তে তো আব্বাসি কি কন্ট্রিবিউশন আছে যে আব্বাসি দেশ কিভাবে চালাইতে হবে কোন দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক কিভাবে বিল্ড আপ করতে হবে কত টুকু রাখতে হবে এগুলো পরামর্শ দেওয়া ওকে খুবই ভালো বলেছেন ভাই আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত পরেরটা বলেন সেকেন্ড ডেতেছে আমি এটা একটু কনফিউজ সেটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা বলছে যে কুরআন রক্ষার দায়িত্ব আমার নিজের তাহলে কুরআন যদি পুরানো হয় তাহলে মুমিনদের যদি মুমিনরা যদি এটা প্রতিবাদ করে এটা কি ইখতিয়ারে আছে কিনা মুমিনদের যেহেতু দায়িত্ব ডালা অন্যের দায়িত্ব তো মুমিনরা নিতে পারে না এটা শিরক এটা শিরক শাকভাই অনেক কথা বলতে যাচ্ছে আমি তাকে আপনার অন্য কেউ আছে ভাই অন্য কাউকে যুক্ত করেন 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 অসুবিধা নেই অনুরাগ ওয়েট করুক জি শাক ভাই বলেন বিশ বপন ভাই বলেন জি ফারাজ ভাই কেমন আছেন আসিফ ভাই কেমন আছেন এক করার জন্য ধন্যবাদ জি ভাই ভালো আছেন বলেন ভাই কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা কোশ্চেন বলতে মানে আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স কয়েক মানে প্রায় 6 টু 7 মান্থস এগো বিষয়টা হচ্ছে যে 
মানে সহজ ভাষায় যদি বলি এই যে ধর্মীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে মাদ্রাসা তারপরে মসজিদ এরা তো অনেক টাকা পয়সা ডোনেশন পায় তো এদের আসলে সমাজের প্রতি কন্ট্রিবিউশনটা কি এখন ভাই ডোনেশন কত পায় আর কত ডোনেট করে সেটা তো জানা যায় না মানে কত দেয় কত দেয় মানুষকে সেটা তো জানা যায় না সেটা তো জানার কোনো ভয় রাখা নেই আমার একটু প্র্যাকটিক্যাল মানে যে এক্সপেরিয়েন্স আমি বলি মানে ঘটনাটা হচ্ছে আপনার গত বছর নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে তো আমার ফুপু আমার বড় ফুপু তার কোনো ছেলে মেয়ে সন্তান নাই কেউই নাই জাস্ট ভাতিজা হিসেবে আমি আছি তো তার হাজবেন্ডও মারা গেছে তো সে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক করে তার আইসিইউ তে সে ছিল বেশ কিছুদিন তো তার ওভারঅল হসপিটাল বিল গেছে প্রায় সাত লাখ টাকা তো এই টাকা মানে বিলগুলো আমারই বহন করতে হয়েছে কারণ যেহেতু কেউ নাই তো এখন আমরা করছি কি যে মানে তার যত মেডিকেল রিপোর্ট আছে এক্সেট্রা সব কিছু একদম মানে তার ছবি সহ সব কিছু আমরা প্রিন্ট করছি ফটোকপি করছি করে মানে আমরা আমাদের লোক দিয়া আপনার দেখা যেতেছে যে মাদ্রাসা তারপরে মসজিদ একশোর উপর মাদ্রাসা প্লাস মসজিদে আমরা এগুলো পাঠাইছি যে আপনারা মসজিদ কমিটি থেকে বা মাদ্রাসা কমিটি বা ফান্ড থেকে এই বয়স্ক মহিলারা কিছু হলো হেল্প করেন ওনার কোনো ছেলে মেয়ে কেউ নাই একটু হেল্প করেন আমরা পারতেছি না এক্সপেন্সটা বহন করতে একটু হেল্প করেন তো ব্যাপার হচ্ছে একশোর উপরে পাঠাইছি কিন্তু একটা জায়গা থেকে একটা টাকা ডোনেশন আসে নাই বরঞ্চ হুমকি আসছে ট্রেড আসছে যে আমরা ফ্রড করতেছি আমরা মিথ্যা বলতেছি রোগী ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি চাইলে রোগীরা দেখে আসতে পারতো সমস্যা ছিল না কিন্তু তারা বলতেছে আমরা ফ্রড করতেছি উল্টা প্রাণ নাশের হুমকি দিছে তো এখন ওরা যে এত টাকা ডোনেশন নিতেছে মানুষের থেকে এত টাকা যে মানুষের টিকা ডোনেশন নিতেছে মসজিদে আপনি মসজিদ বক্সে দেখবেন জাস্ট টাকা আর টাকা মাদ্রাসায় এতিম পোলা পাইন দেখায় আর টাকা আর টাকা কিন্তু ওরা ওদের কাছে কেউ বিপদে যায় যদি হেল্প চায় যত মুমূর্ষু রোগী হোক না কেন ওরা তো এক টাকা হেল্প করে না এই ব্যাপারটা নিয়ে তো আমি তো দেখলাম না কেউ কথা বলে কারণ তো আমি কথা বলতে দেখলাম না কিন্তু মানুষ যদি একটু মাথা খাটায় দেখে যে এই মসজিদ আর মাদ্রাসা এরা তো জাস্ট নিতেছে ওরা তো কিছু দিতেছে না তো বিষয়টা তো মানুষের বোঝার কথা মানে যদি কেউ একটু দেখে বিষয়টা অ্যানালাইসিস করে এটা আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আমরা দেখছি মানে কি বলে খবরে দেখছি এমনকি আমার নিজের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আমার দুইটা সম্পর্ক ছিল দুই সম্পর্কে আমার সাথে আমার কাছে বিশ লাখ টাকার উপরে কাবিন চাই বসছে যে বিশ লাখ টাকা কাবিন দিলে বিয়ে বসবে না হয় বিয়ে বসবে না বিষয়টা এরকম দাঁড়াইছে তো এখন এই যে মামুনুল হকের মতো কিছু হুজুর মুফতি ওরা এত যে ওয়াজ করে ইসলাম ধ্বংস হইতেছে ইসলাম ধ্বংসের পথে ইসলামের এই সমস্যা সেই সমস্যা দেশ এভাবে পরিচালিত করতে হবে এখন ইসলামের মাধ্যম হয় আছে এই কাবিনের সমস্যা কাবিন ব্যবসার যে সমস্যা সমাজে যে আসছে এটা নিয়ে ওরা কিছু বলে না কেন এটা নিয়ে ওরা মুখ খুলে না কেন এখন আপনি বলবেন আমি বলবো আমাদের কথা তো আর আইন গ্রহণ করবে না ওরা তো নিবে না বিষয়টা কিন্তু ইসলামিক ইনস্টিটিউট দিয়ে বা ওরা যদি বলে যে এই যে কাবিন কাবিন যেমন ওয়াজে ওরা বলে রসুলের কোন সাহাবি নাকি দুইটা খেজুর কাবিন দিয়ে বিয়ে করছে এরকম শুনছিলাম আমি যে দুইটা খেজুর দিয়ে তো দুইটা খেজুর দিয়ে বিয়ে করছে তাহলে এখন বিশ লাখ তিরিশ লাখ পঞ্চাশ লাখ টাকা কাবিনে বিয়ে হইতেছে কিভাবে আমি তো বিষয়টা বুঝতেছি না এটা নিয়ে ওরা কিছু বলে না কেন আচ্ছা ফারাজ ভাই আপনি কিছু বলবেন নাহলে শাক ভাইকে তাহলে নাহলে বিদায় জানাবো ফারাজ ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন সামাজিক সমস্যা দেশের বাবদ জিনিসটা তো ক্রিয়েট হয়েছে ইসলামের মাধ্যমে তো এটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন এই বিষয়ে ভাই আমার কিছু বলার নেই তাহলে শাক ভাই আপনাকে আজকে বিদায় জানাই ঠিক আছে ভাই তাহলে আরেকজনকে যুক্ত করি ফারাজ ভাইয়ের মনে হয় নেটে সমস্যা দেখা যাক চলে আসবে নিশ্চয়ই এ ইসলাম আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে এ ইসলাম আপনি বলেন তাহলে হ্যালো আশিক ভাই ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আশা করি আপনিও ভালো বলেন তাহলে আজকে অনেক দিন পরে আবার যুক্ত হলাম আপনাদের এখানে মানে আমি একটা কথা বলতে চাইছিলাম মানে এই আপনার সংসদটা তুমি একটা পড়া পড়ছিলাম এই কোরআন সংকলনের পরিমার্জনা যেটা ইতিহাস তো এখানে যেভাবে মানে লেখাগুলো আছে আসলে তো আমরা যে কোরআন এখন পাইতেছি এই কোরআন তো মনে হয় আসলে সত্য কোরআন হইতেই পারে না তাই না সত্য কোরআন বলতে কিছু একটা আছে সেটাই তো আমরা আসলে শিওর হইতে পারি না আসলে শিওর না বা পাইনি এখনো তাই না হয়তো নাই নাকি এখন এই বুকে পৃথিবীর বুকে হ্যাঁ বলেন তাহলে বলেন তাহলে আমরা এখন এই ইসলামিক যেগুলো সোর্স পাইতেছি মানে এই হাদিস কোরআন তাফসীর তারপরে আপনার নবীজির কিছু কিছু 
জীবনী তারপরে আরো যেরকম সিরাত তো এগুলা তো সব মানুষেই লেখছেন মানে পরবর্তীতে তাই না তো এগুলো তো বহু ধরনের ভুলই আছে তো এখন যে কথাগুলো লেখা আছে খারাপ আচরণ বা খারাপ চরিত্র এগুলো আমরা পাই এই কোরআন হাদিস তফসির এগুলাতে দেখলে পাওয়া যায় সিরাত পড়লে পাওয়া যায় কিন্তু আসলে সত্য কথাটা তো আমরা এখনো জানি না তো যদি এই ধরনের মানে নবীর চরিত্র না হয়ে থাকে তাহলে কি করব তো ভাই মানে আমাদের কাছে যে এভিডেন্স আছে সেই এভিডেন্সের উপরেই তো আমাদের কথা বলতে হবে হ্যাঁ আমরা তো এভিডেন্স না ছাড়া অন্য কোনো কিছু বলতে পারি না যেটা এভিডেন্স নাই সেটা দিয়ে কিছু কিছু বলতে পারি না আচ্ছা না সেটা হচ্ছে কি ফারাজ ভাইয়ের এখানে বোধ হয় একটু ঝামেলা হয়েছে তারপরে আরো পিছনে পিছনে যারা লিখছেন তো তারা মনে হয় ভুল কিছু লিখে গেছেন নাকি বা তার চরিত্র গুলাকে খারাপ হিসাবে লিখে গেছেন এরকম হইতে পারে সপক্ষে দলিল প্রমাণ আছে সেটা শুধু নিয়ে আমরা আলোচনা করি হয়তো তা অনেক কিছুই পারে ভাই ঠিক আছে ইসলাম ভাই তাহলে আপনাকে বিদায় জানাই ঠিক আছে ভালো থাকেন আমরা শুধুমাত্র দলিল প্রমাণের সাপেক্ষে যেটা বলা যায় সেটুক শুধু আমরা আলোচনা করি এছাড়া কি হইতে পারে মানে <laughs> মানে <laughs> যারা সঠিক ভাবে সেরকম একটা পরিচিত ব্যক্তিকে নিয়ে আসতে হবে এটাই তো কিন্তু আলেম হইতে হবে চীনে জানে এরকম একটা গরু গাদারা কথা বলবে আলেম মানে কি বুঝেন ভাইয়া আলেম মানে কি বুঝেন কি বলে তারপরে <laughs> আমি লিঙ্ক 
ভিডিওটা যদি চাইলে একটু বলতে না ভাই যে ওটা ঠিক কি ভুল বা কাটছাট করা হয়েছে উল্টো পাল্টা কোনো ভয় লাগে না আপনারই ভিডিও সেটা কি সেটা কি একটু বলেন আগে এটা কি জিনিস আপনারই একটা বিষয় হুম তখনও মানে একটা ভিডিও তো দেখলাম আপনি আপনার একটা ছেলে আছে যায় তো ওনাকে বলছেন যে কিছু একটা বলেছে এরকম যে গার্লফ্রেন্ড বানাবে না কি করবে তা ছেলেটা কি বলল আমি কবে অস্পষ্ট শুনতে পেলাম ঠিক আছে তারপরে আপনি বললেন যে মা সঙ্গে গার্লফ্রেন্ড করেন এরকম একটা বিষয় তাহলে ভাই একটু স্পষ্ট ভাবে শুনে তারপরে আপনি ভালো করে তাহলে আমি লিংকটা দিয়েছি আপনি চালিয়ে খন্ডন করে দেন হয়ে যাবে দস্ত ভাই এই যে মানে লিংকটা তো দিয়েছি কথা কার্টুনা হাগা খামার থেকে কে কে আসে সেগুলোর কথা আপনারই তো কথা আপনারই তো কথা বানাইছে তো এই জিনিস মানে তো দুই রকম কথা কথাটা শুনে নেন কথার মাঝখানে কথা বলতেছেন কেন ভাই আপনি কিটু মিউট করে রাখছি আপনি তো মানে কথার মাঝখানে কথা বলেন এই যে টুনা হাগা খামারের লোকজন কি বানায় না আবার আপনি আনমিউট করেছেন কেন ভাই নিজেকে আনমিউট করেছেন কেন মুন্না নিজেকে আনমিউট করেছেন কেন আপনাকে তো আমি মিউট করলাম আপনি নিজেকে আনমিউট করলেন কেন নিজেকে মিউট করেন তো চুপ আছি না নিজেকে মিউট করেন এরা থাপড় দিয়ে বাইর করব কোতাকার কোন চুনা হাগা খামারের লোকজন কি ভিডিও বানায় সেগুলার আমি ডিবাং করতে বসবো আমার কি মানে চুলকায় আমার কি খায় দা কাম নাই মানে ভাই এই ধরনের বস্তি ক্লাস পোলাবেন কেমন এক্সিস্ট করে আল্লাহ মুজ জানে আর তারা জানে মানে আসলে এরা মনে করে যে এই সমস্ত চুনা হাগা খামারি আমার এর ভিডিও বানাবে কাটকট মাইরা এটার আমি উত্তর দিতে দিতে বসবো মানে সিরিয়াসলি মানে আমার আর কাম নাই খায় দা আচ্ছা ফারাজ ভাই পরের জনকে যুক্ত করে দেখি পরের জন মানে হয় বুঝি আর কি জানি আল্লাহ কথাটা শুনে তারপরে আপনি উত্তরটা দিবেন হ্যাঁ বা মানে আপনার যেটা বলতে হবে সেটা বলবেন মনে করেন আমি বিএনপির সমালোচনা করি ঠিক আছে তো বিএনপি সমালোচনা করতে হলে আমি কি করব আমি বিএনপির যে গঠনতন্ত্র আছে যে সংবিধান আছে সেই সংবিধানটা নিয়ে আসবো সেখানে কে কোথায় কি বলা আছে সেটা সমালোচনা করব এরপরে সমালোচনা করব জিয়াউর রহমান কি কি খারাপ কাজ করে গেছে সেটা সমালোচনা করব খালেদা জিয়া কি কি খারাপ কাজ করে গেছে সেটা সমালোচনা করব রেফারেন্স সহকারে যে মনে করেন জিয়ার রহমানের নিজের লেখা বই বা খালেদা জিয়ার নিজের লেখা বই সেই বইগুলো এনে সমালোচনা করব এর মানে এটা নেসেসারি না যে আমার বিএনপি করতে হবে বিএনপি না করলে আমি বিএনপিতে বিশ্বাস না করলে আমি এই সমালোচনাটা আমি করতে পারবো না এটা তো নেসেসারি না যেমন আবার যেমন ধরেন হিন্দু ধর্মের ভিতরে বর্ণবাদ আছে এখন বর্ণবাদের সমালোচনা করতে হলে যে আমার হিন্দু হইতে হবে আগে আমার ভগবত গীতা বিশ্বাস করতে হবে বা বেদে বিশ্বাস করতে হবে এটা তো নেসেসারি না আপনি কি মনে করেন যে কোনো একটা মানে মতাদর্শের সমালোচনা করতে হইলে ওই মতাদর্শে বিশ্বাস করতে হবে তারপরে সমালোচনা করা করা যাবে এটা কি আপনি মনে করেন না আপনি যেটা বলছেন ঠিক আছে কিন্তু আমার কথা হলো জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছি শুধুমাত্র স্পেসিফিক সেটার উত্তর দেন আপনাকে আবারও জিজ্ঞেস করি যে আপনার কি মনে হয় যে আমি কোনো মতাদর্শের সমালোচনা করতেছি সেইটা সমালোচনাটা করতে হলে আমার সেই মতাদর্শের কেতাবে বিশ্বাস করতে হবে তারপরে আমি সমালোচনা করতে পারবো নাকি আমি যে মতাদর্শ সেই মতাদর্শের সেই মতাদর্শের কেতাবে বিশ্বাস না করেও আমি সেই কেতাব থেকে রেফারেন্স দিয়ে সেটা সমালোচনা করতে পারি আমি যখন হিন্দু ধর্ম আপনি যখন মনে করেন হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করবেন মনে করেন বেদে লেখা আছে যে ব্রহ্মার মাথা থেকে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি পা থেকে শুদ্রদের সৃষ্টি হাত থেকে ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো যখন বেদের ভিতরে লেখা আছে এবং এই কথাগুলো অত্যন্ত অমর্যাদাকর কথাবার্তা তাই না মানুষের জন্য অমর্যাদাকর মানুষের ভিতরে ভাগ বাটোয়ারা করা মানুষের ভিতরে বিভেদ তৈরি করা এই জিনিসটা যখন আপনি বেদ থেকে এনে দেখাবেন যে এই যে বেদের ভিতরে এই জিনিসের লেখা আছে এই সমালোচনাটা যখন আপনি করবেন তখন কি আপনার বেদে বিশ্বাস এখন যদি হিন্দু একজন এসে বলে ভাই আপনি তো ভাই বেদেই বিশ্বাস করেন না তাহলে আপনি বেদের সমালোচনা কেন করতেছেন ভাই এরকমের বলদামার কথা যখন যদি একটা হিন্দু এসে আপনাকে বলে আমি যদি বিএনপি কে বিশ্বাসই না করি তাহলে বিএনপি সমালোচনা করবো কেন রে ভাই আমি 
মানুষ কিভাবে এত বলদ হয় মুমিন মানে এত বলদ হইতে হবে মানে কিভাবে ভাই কিভাবে সম্ভব মানে এত বলদার বলদ হইতে হবে মানে মানে বাবা তুমি একটু ঘরে যাও এই মানে একটা বলদা এসে বলদের মতো কথা বলছে এই জন্য আচ্ছা যাও এখানে যাও মানে কি পরিমানে বলদা এগুলা মানে আমার কোন একটা ধর্ম কে সমালোচনা করতে হলে সেই ধর্মে আগে বিশ্বাস করতে হবে তারপরে আমার সেটা আমি আমরা কি কখনো বলেছি যে ইসলাম বলে কিছু নাই এটা কি আমরা কখনো বলেছি আমরা বলেছি ইসলামের যে দাবিগুলা যে আল্লাহ আছে ফেরেস্তা আছে জিন আছে এই দাবিগুলা হচ্ছে মিথ্যা দাবি কারণ এগুলোর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই আমরা তো কখনো বলি নাই যে ইসলাম বলে কোনো ধর্ম নাই এটা তো আমরা বলি না ইসলাম বলে ধর্ম আছে পৃথিবীতে কোরআন বলে একটা গ্রন্থ আছে হাদিস বলে একটা কিছু গ্রন্থ আছে সেই গ্রন্থগুলোতে যেগুলো বলা আছে সেগুলো হচ্ছে খারাপ কথা বলা আছে নোংরা জঘন্য কথা বলা আছে বিএনপি নাই এগুলো কি কথাবার্তা ভাই এত মানে আপনাদের ভাই মুমিন বইলা জন্ম নিচ্ছেন বলে যে আইকিউ লেভেলের এত খারাপ অবস্থা হইতে হবে এত বলদের বলদ হইতে হবে আপনারা কেন আসেন ভাই আমার লাইভে মানে এত মানে লোয়ার লেভেলের আইকিউ মানে মোহাম্মদ এত গরু গাঁথা জন্ম দিয়ে গেছে এগুলা কেমনে বাইতে আসছেন ভাই আপনারা আপনাদের কি জিন্দেগি তো কোনোদিন আয়োডিন যুক্ত লবণ খাওয়ানো হয় নাই মানে আপনি বলতে চান যে আমার ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করতে হইলে আগে ইসলামে আমার বিশ্বাস করতে হবে করোনা দেশে বিশ্বাস করতে হবে তখন আমি গিয়ে মানে আমি যদি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসই করি তাহলে আমি সমালোচনাটা করবো কি উদাহরণ দিচ্ছে ফারাজ ভাই এই যে বিএনপির কথা যে বলেন আপনি যদি বিশ্বাসী না করেন বিএনপি বলে কিছু আছে তাহলে আচ্ছা ফারাজ ভাই আমরা কি কখনো বলেছি যে ইসলাম ধর্ম বলে কোন ধর্ম পৃথিবীতে নাই এটা কি আমরা বলেছি ইসলাম বলে কোন কিছু না এরকম কখনো বলছি ভাই এত মানে আইকিউ লেভেল এত কম এগুলোর সাথে কথাবার্তা বলাটা কি মানে কোন ইয়া হবে ভাই আমি আমার যদি মনে হয় আপনার কিছু বোঝানো যাবে না কারণ আপনার যে আইকিউ লেভেল এই লেভেল আমি কখনো নামতে পারবো না তারপরে চেষ্টা ট্রাই আপনি কি আমার সাথে থাকবেন ভাই একটা একটা করে কথা বলবো আপনি আমার সাথে কন্টিনিউ থাকবেন নাকি বলেন ছিল যে কোরআন আল্লাহর বাণী না এটা বলছিল উনি বলছিল কিনা ফারাজ ভাই আপনাকে কি জিজ্ঞেস করেছে আপনি শুনতে পেয়েছেন আমি বলছি এটাই যে কোরআন যদি আল্লাহর বাণী না হয়ে থাকে তো আমরা তো কোরআন থেকে কোরআন কার বাণী সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনাকে অনেকক্ষণ রাখবো এবং অনেক আলোচনা করব আপনি কি রাজি আছেন নাকি বলেন হ্যাঁ আছি সমস্যা নাই যতক্ষণ আপনারা চালাতে পারেন কিন্তু যে বিষয় ঠিক আছে ঠিক আছে আপনাকে আপনি আমরা যখন কথা বলবো তখন আপনি এটা মন দিয়ে শুনবেন মন দিয়ে শুনে মাথাটা একটু খাটানোর চেষ্টা করবেন আপনি হয়তো খাটাইতে একটু কষ্ট হবে আপনার কিন্তু আপনি একটু চেষ্টা করবেন মাথাটা খাটাইতে এটা কি আপনি করতে পারবেন ভাই আপনি আমাকে বলেন যে আপনি মানে মুসলিম ধর্মের পরিবারে জন্মেছেন নাকি অবশ্যই একটা মুসলিম ঘরে জন্ম আচ্ছা আপনি যখন বড় হয়েছেন তখন কি ইসলাম ধর্মটা যাচাই করে দেখেছেন ইসলাম ধর্ম যাচাই বলতে যেহেতু একটু কোরআন পড়তে শিখেছি সেহেতু তো যাচাই করাই হয়েছে কিছুটা হলো যাচাই করছি যাচাই মানে কি সেটা কি বলেন যাচাই মানে বলতে যেটুকু না হলে আমার ইসলাম ধর্মে চলা অসম্ভব সেটুকু মানে মানে মনে করেন মানে মনে করেন আপনি 10টা সূরা মুখস্থ করা 
তারপরে তারপরে আতায় তো দূর দোয়া সুরা এটা পড়া নামাজ তারপর হচ্ছে রোজা রাখার নিয়ত এগুলো পড়া এটা এটা এগুলোকে যাচাই বসে সেগুলোতে জানা লাগবে এগুলো এগুলো যাতে বাঁচাই করছেন আচ্ছা 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 এইভাবে এটা পড়ে আপনি যাচাই করুন আসলে সুবহানাল্লাহ তো আপনি যখন মনে করেন কলি মুদ্দিনের দোকান থেকে দুধ কিনেন হ্যাঁ গরুর গরুর দুধ বেঁচে মুদির দোকানে হ্যাঁ ওই গরুর দুধটা যে খাটি কিনা এটা যাচাই করেন কেমনে ওই দুধটা একটু খান খায় তারপরে মানে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন এটা আমরা একটা মানুষ অন্য মানুষকে বিশ্বাসের निरपेक्ष जगह डिसन आसबेंटे बलाई करा बुझे হিন্দু ধর্ম সত্য হইতে পারে মিথ্যা হইতে পারে এটা একটা কাফের মতো কথা হইল না যে যার ধর্ম পালন করে নিজে গেছে অন্য ধর্ম নিয়ে কোন কথা ধর্মকে যদি একটা কথা বলো আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রথমে যে হিন্দু ধর্মটাকে সত্য ধর্ম কিনা আপনি বলছেন সত্য হইতে পারে মিথ্যা হইতে পারে এখন আপনি বলতেছেন না আপনি ইসলাম ধর্ম যে একমাত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ধর্ম তাহলে একটু আগে মুসলিম হয়ে ইসলামের বাইরে কথা কেন বললেন আপনি কাফের মতো কথা কেন বললেন আমি বললাম যে আমার প্রশ্নটা একটু রিপিট করতে বলি আমি যদি বলি ও কালাম ভাই আমার প্রশ্নটা একটু রিপিট করতে তারপর কথা বলেন আমি আপনাকে কি জিজ্ঞেস করছিলাম একটু প্রশ্নটা হ্যাঁ আপনি যেটা জিজ্ঞেস করছেন ঠিক আছে কি জিজ্ঞেস করেছেন আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে হিন্দু ধর্ম সত্য ধর্ম না মিথ্যা ধর্ম আমাদের আমাকে এই কথা আপনি জিজ্ঞেস করেছেন সরাসরি আমি এখন এটা আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি ভাই একটু ফোকাস করুন বুঝেন আমি আপনার এই যে এই লাস্ট আপনাকে জিজ্ঞেস করব জিজ্ঞেস করছি যে আপনি যদি জানি থাকেন জেনেই থাকেন যে ইসলাম ইসলাম অনুযায়ী একমাত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ধর্ম তাহলে একটু আগে ইসলামের বাইরে কথা কেন বললেন ইসলামের বিপরীতের কথা কেন বললেন একজন মুসলিম হয় ইসলামের বিপরীতের কথা কেন বলে কেন বললেন যে হিন্দু ধর্ম সত্য হইতে পারে মিথ্যা হইতে পারে এরকম কাফেরার মতো কথা আপনি কেন বললেন আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি আমি বলছি সত্য মিথ্যা সে বলতে পারবে যে ব্যক্তি ওই ওই ধরনের যে ভাই আপনি তো এখন চরম আপনি তো একটা চরম মিথ্যুক ভাই আপনি তো একটা টাহা মিথ্যুক আপনি নিজে বলছেন আপনি নিজে বলছেন ইসলাম ধর্ম মানে হিন্দু ধর্ম সত্য হইতে পারে মিথ্যা হইতে পারে এত মিথ্যা কথা কেন বলেন আপনি বলছেন যার কথা আমি আপনাকে একটু মিউট করছি আপনাকে একটু মিউট করছি এত অসত অসত ব্যক্তি ভাই এই লোকটা শুধু যে স্টুপিড তাই না মাথায় বুদ্ধি কম হলো কিন্তু মানে মাইনে নেওয়া যায় মানুষের বুদ্ধি কম এটা তো কোনো আসলে অপরাধ না কারো অপরাধ না বুদ্ধি কম থাকতেই পারে একজন মানুষের কিন্তু সে একই সাথে অসত সে একই সাথে হচ্ছে গিয়ে একই সাথে টাউট একই সাথে হচ্ছে বোদাই মাথায় বুদ্ধি বুদ্ধি কম কিন্তু টাউট এই টাইপের লোকজন তো ভয়ঙ্কর হয় ভাই খুবই ভয়ঙ্কর হয় যারা হচ্ছে এরকম বলদ এবং মানে মাথা মোটা আইকিউ লেভেল কম এবং একই সাথে অসত এগুলো কিন্তু মানে সিরিয়াস ভয়ঙ্কর ক্যারেক্টার ঠিক ভাই এই আমার মনে হয় পুরোপুরি টাইম আছে কালাম ভাই আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো ভালো থাকুন ভাই টেক কেয়ার আজ কথা বলা যাচ্ছে আপনার সাথে আমি 
একই টাইপের মানে একেবারে একেবারে গরু গাধা লেভেলের প্রশ্ন হ্যাঁ মানে যেটা শুনলে আপনি মনে করেন হাসতে তিন দিন হাসবেন শুধু এটা বাইবা বাইবা হাসবেন একটু পরে পরে আপনার মনে করেন একটা কাজ করতেছেন ফিস ফিস করে আপনি হাসতেছেন এরকম এই টাইপের গরু গাধা লেভেলের মানে লোকজন এগুলো তো রেখা আসলে এগুলোর সাথে কথা বলা সম্ভব নষ্ট ঠিক আছে